வணக்கம் தோழிகளே இன்றைக்கி நம்ம சுட சுட ரெசிபிஸில் பார்க்க போகிற ரெசிபி பாய் விட்டு மட்டன் பிரியாணி வாங்க சூடாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துருக்க பொருள் வெங்காயம் அதாவது நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன துண்டு துண்டாலாம் அறியக்கூடாது அடுத்து வந்து தக்காளி தக்காளி வந்து சின்ன சின்ன துண்டாக நான் வந்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே நான் வந்து முந்நூறு முந்நூறு கிராம் எடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பச்சை மிளகா பச்சை மிளகாவில் நான் முன்னாடி மட்டும்தான் கீறி விட்டுருக்கேன் ஃபுல்லாக வந்து நான் அரியல அடுத்து கொத்தமல்லி வந்து ஒரு பவுல் அளவு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து புதினா புதினாவும் ஒரு பவுல் அளவு நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் பூண்டு வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது அரைச்சே வச்சுருக்கேன் நான் பூண்டு இஞ்சியும் நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே நான் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து ஒன்றரை படி அரிசி அதாவது ஒன்றரை கிலோ நான் எடுத்திருக்க அரிசியை அதே அளவு தண்ணி வந்து ரெண்டு பங்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மட்டன்கிறனால தனியாக வேக வச்சிடணும் அப்போ தான் பிரியாணியில் மட்டன் வந்து வேகும் பாருங்கள் மட்டனை ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கரில் தனியாக மட்டனை போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் எல்லாமே போட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் அளவுக்கு விசில் விட்டுருங்க இதை விசில் விடுற நேரம் நம்ம இன்னொரு பிரியாணி பாத்திர பாத்திரத்தில் நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நூற்றம்பது மில்லி நெய் ஊற்றுறேன் நூற்றம்பது மில்லி கடலை எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் தான் வந்து நல்ல ஒரு ருசியை கொடுக்கும் அதனால் கடலை எண்ணெயை நான் ஊற்றுறேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தேவைனா லவங்கப்பட்ட போடுங்க நான் வந்து போடலை ஏன்னா நான் இஞ்சிலே நான் அரைச்சிட்டனால நான் போடலை நீங்கள் வேணால் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் பச்சை மிளகா போட்டாச்சு பச்சை மிளகா பண்ணுங்க நல்லா பொறிஞ்சு பொறிஞ்சு வருது அந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆனியனை போடுறேன் ஆனியனை போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இதை வந்து பொன்னிறமாக நல்லா வணக்கணும் நல்லா செவக்க நல்லா வணக்கணும் ஆனியன் எண்ணெய் மட்டும் தனியாக வந்து தெரியும் ஆனியன்லாம் நல்லா வணங்கி சுருங்கி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விடுறீங்க பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வணக்கிறது மட்டும்தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லைனா அது டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது அதெல்லாம் நல்லா வணக்கிடுங்க மேலே எண்ணெய் மட்டும்தான் தெரியணும் ஃபுல்லாக வணக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இஞ்சி பொண்ணு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை போட போகிறோம் இது ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நான் பாதி வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கேன் நான் அளவில் சொன்னதில் பாதி வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கேன் மீதி வெங்காயம் எப்போ போடணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்து அரைச்சி வச்சுருந்த பூண்டை வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் பூண்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அதில் வணக்கணும் கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லா வணக்கணும் அப்புறமா தான் வந்து நான் இஞ்சி வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் பூண்டை நல்லா வணக்கிட்டுருக்கேன் ஃபுல்லாக வணக்கிடணும் பூண்டு நல்லா தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயில் வந்து தனியாக மேலே வருது ஃபுல்லாக நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி இஞ்சிலே நான் லவங்க பட்டெல்லாம் போட்டுட்டேன் அடுத்து இஞ்சி ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டுமே சேம் அளவு தான் நான் எடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக அதே பே அந்த ரெண்டு மசாலா அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆனியன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மீதி வச்சுருந்த ஆனியன் இருக்குல்ல அதை வந்து இப்போ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணது நல்லா வணக்கி இருக்கும் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறது லைட்டாக வணங்கினா போதும் மீதி ஆனியனை ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு வணக்கு வணக்குனாலே போதும் அதிகமாக வணக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆனால் போதும் பாருங்க ஃபுல்லாக நல்லா அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கெலாம் நம்ம அந்த எண்ணெய் தீரியணும் அப்படிலாம் இல்லைங்க பாருங்கள் ஃபுல்லாக மசாலா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருந்த இது தக்காளியை இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி வந்து அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது தக்காளி சேர்த்தால் ரெண்டு விஷயம் புளிப்பும் வந்து அதிகமாக ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் தக்காளி சாப்பாடு சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு தான் வருமே தவிர பிரியாணி டேஸ்ட்டு வராது அதனால் தக்காளியெல்லாம் வந்து சொன்ன அளவு மட்டும்தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தக்காளியை வந்து இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் ஒரு சிலர்லாம் அந்த தக்காளியை குத்தி விட்டு அந்த பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி மட்டும்தான் வணக்கணும் இதில் வணங்குறது மட்டும்தான் நமக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ இந்த தக்காளி பாருங்க நல்லா வணக்கிடுச்சு கலரே வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதோட நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த புதினா கொத்தமல்லியவும் இதோட ஆட் பண்ணிட போகிறோம்
ரெண்டுமே நான் கலந்து நான் போட்டுட்டேன் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை நல்லா நம்ம போட்ட புதினா கொத்தமல்லி த தக்காளி வெங்காயம் அந்த மசாலு எல்லாமே ஒரு ஒரு சேர நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் எவ்வளோ நல்லா நம்ம வணக்குறோமோ அவ்வளோ நல்லா மட்டும்தான் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் போன பத்து நிமிஷத்தில் பிரியாணி செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து பிரியாணி டேஸ்ட்டே வராது இங்கே பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சு இந்த கேப்பில் இப்போ இந்த மட்டனை நம்ம இந்த மசாலாவோட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் மட்டன் வந்து மசாலாவோட ஆட் பண்ணும்போது நல்லா வந்து அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மட்டன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மட்டனுக்கு தேவையான இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் வந்து ரெண்டு விதத்தில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் லைட்டாக புளிப்பாக இருக்க தயிரும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான தயிரும் ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் வந்து நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் மட்டனுக்கு நம்ம இது பண்ணும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரெண்டு தயிர் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து கொத்தமல்லி தூள் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஏற்கனவே நம்ம காரத்துக்கு கறியிலையும் போட்டுட்டோம் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நான் மிளகாத்தூளை நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஃபுல்லாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் கறி ஊற்றின நல்லா வேக வச்சல அந்த தண்ணியும் நான் ஊற்றிட்டேன் நம்ம தனியாக குக்கரில் வச்சுருந்த தண்ணியும் நான் இதில் வந்து ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம் இந்த கேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அரிசியை வந்து நீங்கள் கழுவி ஊற வச்சுடணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டே ரெண்டு டைம் கழுவிடுங்க கழுவினதுக்கப்புறம் ஊற வைங்க ஏன்னா ஊற வச்சுட்டு கழுவினீங்கன்னா அரிசியெல்லாம் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அரிசி வந்து நல்லா இருக்காது இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் அந்த மட்டனோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்கும் இப்போ ஒரு படிக்கு ரெண்டு படி அளவு தண்ணிங்கிற அளவுக்கு இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ நம்ம எதில் அரிசி அளந்தோமோ அதே வந்து நம்ம தண்ணி அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபுல்லாக நான் தண்ணியை ஊற்றிட்டேன் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும்னா உப்பை ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ இது வந்து கொதி வரணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணிடணும்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நான் பாருங்கள் மூணு படி தண்ணி ஊற்றுறேன் அதை நான் எடுத்துருக்கிறது ஒன்றரை படி ஜிலேபி பவுடர் அதாவது கேசரி பவுடர் கலருக்கு கேசரி பவுடர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்கணும் உங்களுக்கு பாருங்கள் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசியை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கணும் அந்த கறி வந்து கொதிக்கிற அளவு தான் நம்ம அரிசி ஊற ஊற டைம் ஊற வைக்கிற டைம் அதாவது ஒரு டென் மினிட்ஸு இப்போ அரிசியெல்லாம் நான் கலந்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சிடுறீங்க இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் தம்க்கு விற அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் மேலே மட்டும் தண்ணி நிற்கிது அதாவது முக்காவாசி வந்து வெந்துருச்சு அரிசி வந்து முக்காவாசி வெந்துருச்சு இப்போ தம்முக்கு விட போகிறோம் அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை மேலே ஒரு அதாவது உள்ளே ஒரு இலையோ போடலாம் இல்லைனா ஒரு துணியை போட்டு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சிடுறீங்க கீழே வந்து ஒரு தோசை தவா வச்சிடுறீங்க அவ்வளோதான் இதுதான் தம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ பாருங்கள் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இருங்கள் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த தண்ணி மேலே அந்த தண்ணி எல்லாமே இழுத்துக்குச்சு சுட சுட மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் சாப்பிட்றது மட்டும்தான் வேலை பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து வேற ஒரு சுர சுட ரெசிபியோட உங்களை பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு
நான் இப்ப சூடா சாப்பிட போறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பா வீட்டில் சாப்பிட்றீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் ஓகே தோழிகளே பாய்